Intendente, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fabián. Buen día, Fernando. Buen día a la audiencia. Eh, realmente un día muy especial para nosotros los peronistas, porque, bueno, eh, se conmemora un año más de la desaparición física de la compañera Evita, la bandera de los humildes y, por supuesto, la bandera de nosotros que tenemos por ahí una responsabilidad mayor hoy. Y al ser nuestra banderada y nuestra referente máxima, nos permite la posibilidad de tener un compromiso mayor y de encarar eh, cada día de nuestra gestión con mayor compromiso, con mayor dedicación y ponerle todo el esfuerzo que haya que ponerle, porque ese es el legado que ella nos dejó y estamos haciéndolo permanentemente y la tenemos presente cada día de nuestra vida. Anoche el correlato de este homenaje de la Presidente, eh, en esto de cambiar la imagen del billete de 100 pesos, quizás el más significativo para, para los argentinos, e incluso reemplazando una figura tan controvertida como el General Roca. Eh, ¿Coincide usted en esto? Eh, no sé si le alcanzaron un, un comunicado de prensa que lo elaboré justamente anoche después que escuché a la Presidenta del anuncio, y el cual me, grat me gratificó profundamente porque creo que aparte de ser un homenaje es eh, un mérito total eh, que se lo merece profundamente la, la compañera y que bueno, eh, nada más acertado como dice Mar Maradona el tacto que tiene la Presidenta es eh, especial así que yo aplaudo el gesto de la Presidenta, aplaudo su decisión, su capacidad y su valentía y estoy plenamente en, en la misma línea, así que eh, totalmente satisfecho con, con, este, con esta determinación. Y bueno, nosotros estamos esperando también para hacer un anuncio muy especial en algún momento de nuestra gestión. Eh, vamos a, a cambiar el nombre a una calle también. Eh, le va, vamos a hacer la propuesta al Consejo Deliberante, pero lo vamos a hacer en, en un momento que tenemos pensado para un tiempo más adelante. Bueno, eh, alguna vez Evita dijo esto en referencia a General Perón, él con la inteligencia, yo con el corazón. Eh, usted viene de un hogar humilde, habrá transitado las calles del Bolsón en aquella época peronista. ¿Qué recuerdos tiene? Sin, sin duda algo habrá ¿no? de esa época que hasta llegó aquí al Bolsón Coquito en nombre de la fundación y quizás en algunos hogares habrá... Una, una máquina de coser, habrá alguna muñeca en la época de Vita. Mira, yo eh, lamentablemente no la viví personalmente porque eh, eh, cumplí 60 años en un par de meses. Nacía yo y a los dos meses se moría Vita, así que lamentablemente no la pude vivir. Y lo que sí, eh, se me transmitió la pasión y toda la todo lo que se siente eh, dentro de una familia peronista y se me transfirió el legado de, de la familia y ese legado que le transmitió de vista a, a, a la mayoría de los hogares humildes de nuestra patria. Y sí, por supuesto, yo tenía a mi abuela, a mi abuelo que eran eh, peronistas, eh, y bueno, por ende mis padres, eh, peronistas pasionales, y bueno, y esa pasión se me transmitió a mí, por supuesto que eh, hubo anécdotas y hubo eh, situaciones que se vivieron en particular en Bolsón con la avenida de Coquita, de Coquito, eh, como delegado de, del Ministerio de, de Acción Social de la Nación. Y, pero todos sabemos que eso fue una anécdota y que bueno, fue por ahí una metodología que usó Coquito, que en paz descanse, eh, arrogándose un, una cuestión que, que no tenía y que le sirvió a él para instalarse en Bolsón y después ser un ícono y un referente de la localidad. Pero volviendo a, a este sentimiento que tenemos los, los peronistas y a la pasión que, que nos transmitió Evita eh, y a todo lo que significó esa pasión que le puso a ella, yo creo que le puso pasión e inteligencia a, y fue un complemento y una simbiosis especial que, que combinó perfectamente con, con el proyecto nacional y popular que, 
eh, en calor del general Perón en el año 46. García siente que se la escucha poco y se la pone mucho menos en práctica a, a Evita, digo, por el sentimiento que usted habla y por el desarrollo social y el contenido social que brindaba Evita. Y mira, los peronistas nos dicen los incorregibles. Eh, habemos de todo en la viña del Señor. Hay gente que realmente eh, siente la pasión que se transmitió desde el peronismo, eh, lo siente como un sentimiento y realmente actúa con, en, en relación. Y hay gente que, bueno... No lo digo simplemente por los justicialistas o los peronistas, sino lo digo por todas las dirigencias políticas de todos los partidos, porque eh, los discursos de Eva aún hoy en día dan cátedra. Totalmente, y, y yo creo que, bueno, eh, la ciudadanía en general eh, es eh, falta de memoria y, y por ahí lo que nos pasa, eh, que también todas las cosas que nos han sucedido en la historia de nuestro país nos hacen eh, olvidar determinadas cuestiones. Eh, nuestra historia ha sido eh, muy golpeada, muy sacrificada y bueno, y esto lleva a que por ahí la, las personas que han marcado una, una línea, una, una determinada política dentro del ámbito social de nuestro país, no sean recordadas como realmente se merece. Pero particularmente yo eh, tengo eh, próceres y referentes muy particulares y San Martín, Belgrano, Perón, Evita, para mí son personas que eh, me merecen un profundo respeto y en la actualidad eh, eh, el ex eh, presidente Néstor Kirchner y la referente actual que tenemos los argentinos, gracias a Dios, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Así que son personas que realmente eh, han hecho la continuidad de lo que eh, comenzó Perón allá en el 46 y que pese a todo lo, lo que nos ha sucedido a los peronistas no han podido eh, prescribirnos como, como, como pretendieron y seguimos eh, como referentes y como, y como una fuerza política con una impronta muy particular y muy firme de, llevando a cabo el desarrollo del proyecto nacional y popular que 